সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুয়াশা ক্লাসিকে আমি আরজি শর্মিন আর আজকে রয়েছে আরও একটি নতুন গল্প আর আজকের গল্পটির নাম হচ্ছে মেজো বাড়ির ভূত আর গল্পটি লিখেছেন ইশতাক হোসেন তুষার আর নাট্যাংশ পরিচালনায় ছিলেন আনিকা চৌধুরী প্রিয়ন্তী আসুন তাহলে গল্পটা শুরু করে দিই আহ আমার পিঠ আর পিঠ নাই রে শালার এত লক্ষর ঝক্কর রাস্তা পিঠ শেষ আমার হ্যাঁ আমারও একই অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে আইসা যে পৌঁছাইছি এইটাই অনেক কিছু এই রাস্তার ভয়েই আমি বাড়িতে এতে চাই না জাস্ট একদম ঠেকায় পড়লে আসি হ্যাঁ তুই আগে যে বলছিলি রাস্তার অবস্থা এরকম ঠিকই বলছিলি আরে আরে সাফি তুই আইসোস হ্যাঁ আইসি আর কি পিঠের হাড্ডি গুড্ডি একবারে ভাইঙ্গা গেছে রে আহারে ভাই তুমি তো মনে হয় আবরা তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুমি নিশ্চয়ই সাফির চাচাতো ভাই আলম ও ভাই আমি আলম আসো আসো বিত্তে আসো ব্যাগটা দাও আমার কাছে দাও আরে না না লাগবে না আমি পারবো আরে দাও তুমি হ্যাঁ দাও এমনিতেই লক্ষ্য যখন রাস্তায় যা নিকুই রাইসো ভদ্রতা করান লাগবো না ওই সাফি তোর ব্যাগ দে নে দর সাফির আপন চাচাত ভাই বয়স মাত্র বিশ দিনের ব্যবধান তা একদম বন্ধুর মতন দুই ভাই একসাথেই বড় হয়েছে একসাথেই স্কুল কলেজে পড়েছে কলেজ শেষে আলম বাবার ব্যবসায় নেমে পড়ে আর সাফি ঢাকায় চলে এসে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে শুরুতে প্রায় দুই মাস পর পরই আসতো সাফি কিন্তু এখন পড়াশোনার ব্যস্ততা এত বেড়েছে আর গ্রামের রাস্তার অবস্থা এত খারাপ হয়েছে এখন আর এখানে আসতেই চায় না সাফি এবার সেমিস্টার ব্রেকে মা অনেকবার বলেছে যাতে এবার গ্রামে আসে শহরে বড় হওয়া আবরারের ইচ্ছে হলো একটু গ্রামে ঘুরে আসার তাই সাফি এবার গ্রামে যাবে শুনে সেও যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে সে আলম আবরার তিনজন মিলে ভালোই ঘোরাঘুরি করতে পারবে এটা ভেবেই খুশি হয়ে যায় সাফি তারপরে ভয়ালো ভাঙা চোড়া রাস্তা দিয়ে সাফিদের গ্রামে আগমন ওরা বাড়ির দোতলায় সাফির রুমে যায় রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে কাপড় চোপড় চেঞ্জ করে নিচে এসে সবার সাথে দেখা করতে যায় তারা গিয়ে আবরারের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দেয় সাফি তারপর আবার কিছুক্ষণ আড্ডে মেলে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সাফি শরীর একদম ক্লান্তিতে ভেঙে যাচ্ছে যেন আর খাওয়াটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আহ মনে হচ্ছে আগামী তিন দিন আর খাওয়া লাগবে না আমারও একই অবস্থা মনে হচ্ছে পেট ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে চাচি এইগুলোই করে বাড়িতে আসলে খাইয়ে একদম আদমরা করে ফেলে এর উপরে আবার নিয়ে এসেছি তোকে রক্ষে নেই রে আর এই টুকুতে অবস্থা তো গো সন্ধ্যা রাতের আয়োজন দেখলে যে কি করবি তোরা সেটা বাই বাই আছি পাইতেছে হ্যাঁ কি বলো ভাই আবার কি করবে তোমা করে কইলে আম্মায় আমার আর আস্ত রাখবো না বরং যখন কেটটা তখনই দেখে কি রে সাফি বললামই তো বাড়িতে আসলে এই অবস্থাই করে উনি আর এখন নিয়ে আসছি তোকে আলমের ওয়ার্নিংটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ভাই তোদের এই অবস্থা দেখে না আমার সিরিয়াসলি ভয় লাগতেছে আমি একটু ঘুমাই নেই হরে আমি একটু গরম দেই শরীরটা না আর চলতেছে না হ তোমরা কাম করো এখন একটু ঘুমায় লও বিহালে বেলা বাইরে মনে সামনে একটা মাঠ আছে এই নিয়ে ক্রিকেট ফুটবল যেটা খেলবার সব ওইটাই খেলুম ঠিক আছে ভাই একটু ঘুমাই নি তাহলে টাটা ওই সাফি সারা বিকাল কি ঘুমায় কাটাই দিবি নাকি ওর তো ওট এই বেটা উঠলি ও ইচ্ছা করতেছে না রে আর একটু ঘুমায় লই দূর রু বেটা এমনিতে আইসু কয়টা দিনের লেখা তার মধ্যে কত কিছু করণের আছে আপনার এই গ্রামটাও উড়াই দেখান লাগবো উঠ তো আপনার উঠাগে যা পরে উঠতেছি আমি এই সাফি আমি জাগনাই আসি হ্যাঁ তুই আবার কখন উঠলি এই তো একটু আগে আলম দরজা খুলতেছিল তখন ঘুম ভেঙে গেছে সার সে কাজ মানে আমার এখন উঠতেই হবে দে এই আলম দাঁড়া একটু দাঁড়া উঠতেছি আমি আইসা ওঠ ফ্রেশ হয়ে নিচে আয় আমি আবরারে নিয়া উঠানে যাইতেছি আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতেছি যা তোরা নিচে যা আবরার বাই চলো হ্যাঁ হ্যাঁ চলো আমরা যেই বাড়িটাতে আসি এইটা হইল বড় বাড়ি এটাতে আমরা আমাগো পরিবার আমার চাচা আমার ফুপু এরা থাকি তিন তলা বাড়ি এটা আর ওই যে পাশে বড় বাড়িটা দেখতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে ওটা ওটা ওইটা হইলো মেজো বাড়ি ওটাই কেউ থাকে না অনেক আগে থাকতো ওখন ওইটা ব্যবহারই হয় না অনেক আগে থাকতো 
মনে করো স্টোর রুমের মতো জিনিস পাতি রাখি মানে অনেক পুরান পুরান চেয়ার টেবিল আর কত কি জিনিস আছে একতলা বাড়ি আবার এত বড় কেন ও আইসা ওটায় পাঠাতো না আছে তো এই লেগা পাঠাতো না আবার কি তোমার এখন পাঠাতো কেমনে বুঝাই ধরো ওইটা রুমের উপরে ছোট একটা রুম আছে ওই চালটা দেখতেস না ওই চালের নিছে জ্ঞানাম দেশে আমাকে ওই যে স্টোর রুম তো হয় না ওই স্টোর রুমটাই হলো আমরা পাটাতো না মতো করে বানাই ওই চালের নিচে একটু জায়গা থাকে ওইখানে সমস্ত পরিত্যক্ত জিনিস বা প্রয়োজনীয় ভবিষ্যতে লাগতে পারে এমন জিনিস দেখা দেখি ও আচ্ছা আচ্ছা ওটাতে তোমরা কিভাবে ওঠো মানে সিঁড়ি আছে নিশ্চয়ই সিঁড়ি বলতে মই দিয়া ওটা লাগে নিয়ে যা মানে তোমার একদিন আচ্ছা ওই বাড়িটার পরে যে বাড়িটা ওটা নিশ্চয়ই ছোট বাড়ি হ ঠিক দর্শ ওই ডা এক দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই বাড়া নিছে ওনার বউ নিয়া থাকে কি রে কি নিয়ে কথা বলছিস তোরা আবরা রে বাড়ি গুলাসি নাইটা ছিলাম হ্যাঁ বড় বাড়ি মেঝো বাড়ি আবার ছোট বাড়িও আছে নাকি ভালোই তো নামগুলো আচ্ছা এই নামগুলো কে দিয়েছে আমার বড় আব্বা ওনারা তিন ভাই বোন মিলে বাড়ি তিনটা বানিয়েছিল যে যেটা বানিয়েছিল তার অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছে ও নাইস ইন্টারেস্টিং তো হ এখন এটি বাদ দাও এখন ক কি খেলবা ক্রিকেট না ফুটবল ঢাকায় তো ফুটবল খেলি আজকে এক কাজ করি ক্রিকেট খেলি চলো ঠিক আছে চল আলম তোর কাছে না ব্যাট বল আর স্টাম্প আছে ছিল তো কিন্তু ওইগুলো তো এখন রোমের বাড়ি গিয়া ওরে সহ ওটি লয়ে যেতেছি খাওয়াও আচ্ছা ঠিক আছে যা আমরা তাহলে এখন মাঠের দিকে আগাই ছোট বাড়ি আর মেজো বাড়ির ঠিক সামনের দিকে একটা মাঠ সেখানে খেলে বড় হয়েছে সাফি আলমের বাবারা তারাও এই মাঠেই খেলে বড় হয়েছে মাঠে গিয়ে সেসবের গল্পই আবরার কি শোনাতে লাগলো সাফি কিছুক্ষণের মধ্যেই রহিমও আরও কয়েকজন সহ আলম ফিরে আসে গ্রামে কারো কাছে ব্যাট বল আর স্টাম্প দেখলে যা হয় আরও অনেকে আশেপাশে দেখে এসে খেলা যাবে কি না জিজ্ঞেস করতে থাকে ক্রিকেট যেহেতু তিন চারজনে খেলে মজা নেই তাই সবাইকে খেলতে বলে সাফি দু দলে ভাগ হয়ে খেলা শুরু করে একটা দল সাফির একটা দল আলমের প্রথমে আবরারা ব্যাটিং করে তিনটা ছক্কা মারে আবরার পরে বোলিংয়ের সময় দুটো উইকেটও নেয় হঠাৎ খেলা চলার সময় মেজবাড়ির উপরের দিকে একটা জানালায় কিছু একটা সরে যেতে দেখে আবরার কিছু একটা দেখলাম মনে হয় এই সাফি কি আচ্ছা ওই মেজো বাড়িতে কেউ থাকে না তো ওইটা তো মালামাল রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় কেন না কিছু একটা দেখলাম মনে হয় উপরের জানালায় আমি তাকাইতেই মনে হলো সরে গেল হ্যাঁ কি না কি দেখছিস ওইটারে ভাবতেছিস কিছু একটা সরে গেছে খেলায় মনোযোগ দে বেটা আচ্ছা বাদ দে বলটা দে তো দে বল দে আমি বল করি নে ধর বল কর ভালোই তো খেলা দেখাইলা আবার জন্মগত প্রতিভা হইলে যা হয় আর কি কথা সত্য আরে ধুর আচ্ছা আলম মেঝো বাড়িটা না দেখাবা বলছিলা হ কিন্তু এখনই দেখবা সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো প্রায় এখনো তো আলো আছে একটু কতক্ষণই লাগবে আর বাড়ি যাওয়ার আগে একটু ঢুমেরে যাই ল আমার কোনো সমস্যা নাই তোমরা গিয়ে দাঁড়াও মেজো বাড়ির সামনে আমি দৌড় দিয়া সাফিটা নিয়ে আসি আচ্ছা ঠিক আছে এই সাফি চল চলেন স্যার যাই যে দেখে আসি আপনি কি বা কাকে দেখেছিলেন জানালায় কারেন্টের লাইন গ্যাসে গিয়া মনে হয় টর্চ লাইট দিয়ে যাওয়া লাগবো বাসায় একটাই টর্চ লাইট পাইছিলাম সমস্যা নাই আমাদের মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট আছে ওইটা দিয়ে টর্চের কাজ চালায় দেওয়া যাবে হ্যাঁ হ চল তাইলে ধুর ভাই এত ধুলাই ধুলার মধ্যে কে কইছিল আসতে ধুর বেটা বাড়িতে গিয়ে তো ফ্রেশ হবি এত প্যারা নিল হয় টর্চ লাইট আর মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় ধুলো এড়িয়ে ভেতরে যেতে থাকে তিনজন টেবিল চেয়ার থেকে শুরু করে হাড়ি পাতিল পুরনো সোফা কি নেই সেখানে দেখে মনে হয় এখানে জিনিসপাতি রেখে চলে যাওয়া হয় মোছা বা পরিষ্কার করা হয় না একদমই এক পা ফেললে ধুলো ওড়ে একটু পরপর মাকড়সার জাল একদম বিচ্ছিরি অবস্থা এইসব বেশিক্ষণ নিতে না পেরে পাটাতনে যাওয়ার কথা বলে আবরার রুমের একদম শেষ মাথায় একটা মই দেখি আলম জানায় যে সেটি দিয়ে উঠতে হবে পাটাতনে সবার আগে আলম ওঠে তারপর আবরার আর আবরারের পিছু পিছু সাফি পাটাতনে উঠে দেখে উচ্চতায় বেশ ছোট একটা রুম পুরোপুরি দাঁড়িয়ে থাকা যায় না অনেকটা হাঁটু ভেঙে চলতে হয় রুমটার ভেতর সেখানে পুরনো কিছু খাতা বই কাঠ লোহার টুকরো রাখা আছে এরকম একটা রুম কখনোই দেখেনি আপনার এর আগে অনেক অবাক হয় সাফি জানায় মূলত গ্রামেই এরকম পাটাতনের ঘর থাকে তাও যেসব বাড়ি অনেক আগের 
সেসব বাড়িতে এরকম থাকে আবরারের তো আর গ্রামের বাড়ি নেই বাবা দাদা সবাই ঢাকাতেই বড় বড় হয়ে উঠেছে তাই এসব দেখেও নেই সে কখনো প্রায় অনেক বছর পর সাফিও আলো পাঠাতনে উঠেছে এত বছর ওরা ওঠেনি কেন যেন কোনো দরকার পড়েনি হয়তো তাই বেশ কিছুক্ষণ তিনজন মিলে পাঠাতনে ঘোরাঘুরি করে এটা ওটা উল্টিয়ে দেখে গুপ্তধনের মতো যদি কিছু পাওয়া যায় কিন্তু নিরাশ হয় তিনজনই যদিও বাকি দুইজন গুপ্তধনের আশায় খুঁজলেও আবরার খুঁজছে অন্য কিছু সেটা বুঝতে পারে সাফি কিরে আবরার কিছু পেলি না কি পাওনের কথা কইতেস আরে বিকালে খেলতে যাওয়ার সময় উপরের তলায় কি যেন একটা দেখছিল ওর মনে হইল কি যেন একটা ছিল ও তাকানোর সাথে সাথে সরে গেছে এর জন্যই জিজ্ঞেস করলাম আর কি ও আচ্ছা চলো চলো সন্ধ্যা হয়ে গেছে বাসে যাইতে কইছে আম্মা তাড়াতাড়ি চলো চলো আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই যাইতেছি ট্রেন তো আর ছেড়ে যেতেছে না তাই না এই আবরার সাবধানে নামেস কিন্তু মই দিয়ে ওঠা যত সহজ নামাটা কিন্তু এত সহজ না এহ খুব আসছে আমি মনে হয় জীবনে মই দিয়ে নিচে নামি নাই কখনো আচ্ছা ঠিক আছে বাবা সরি সরি চল চল এবার নাম তাহলে পাটাতন থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে যায় তিনজন বের হলে আলম দরজায় তালা দিয়ে ওদের নিয়ে বড় বাড়ির দিকে হাঁটা দেয় সেখানে গিয়ে দেখে পুরী বোগলাই থেকে শুরু করে আরও কত কিছু নিয়ে এসেছে আলমের বাবা হাত মুখ ধুয়ে সেসব সবাই মিলে খেতে বসে এরপর ছাদে চলে যায় তিনজন সাথে সাফি আলমের আরও দুই তিনটা ভাই বোন সবাই মিলে ছাদে গল্প করে অনেকক্ষণ চাঁদের আলোতে চারিদিক যেন অনন্য সুন্দর হয়ে আছে সবাই বসে বসে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে কেউ গান গায় কেউ ভূতের গল্প বলে কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এভাবেই সময় কেটে যেতে থাকে চাচি রাতের খাবারের জন্য ডাক দিলে সবাই দৌড়ে নিচে চলে আসে খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ গল্প করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে রুমে যায় আবরার সাফি আর আলম কিছুক্ষণ থেকে আলমও নিজের রুমে চলে যায় আবরার সাফি ফোন নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে শুয়ে পড়ে হঠাৎই মাঝ রাতে কেন যেন আবরার ঘুম ভেঙে যায় কদিন পরেই তো পূর্ণিমা যাই জানালার পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি যদি টাইমটা পাস হয় চাঁদের আলো দেখতে দেখতে কি সুন্দর চাঁদের আলো ভালোই হলো ঘুম ভাঙাতে সাফি বেটা মিস করতেছে এত সুন্দর চাঁদের আলো কেউ মিস করে অবশ্য ঘুমাচ্ছে ঘুমাক যেখানে আছে যে মোর ভালো কি রে কি ওটা ওই যে আবারও পাটাতনের জানালায় কাকে যেন দেখা যাচ্ছে না এবার আমি শিওর যাব গিয়ে দেখব না যাই তো গিয়ে দেখে আসি পাটাতনে সেই জানালায় আবারও বিকেলের মতো কাকে যেন দেখে আপনার তবে এবার আর সরে যায়নি সাথে সাথে যেখানে ছিল সেখানে বসে আছে দেখি আবরার সিদ্ধান্ত নেয় সেখানে যাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই আস্তে করে পাটি পিটিপে রুম থেকে বের হয়ে যায় পাশে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ড্রয়িং রুমের টেবিল থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে যায় সে সোজা হাঁটা দেয় মেজোবাড়ির দিকে গিয়ে দেখে মেজোবাড়ির দরজা খোলা অবাক হয় অনেক আবরার তার চোখের সামনে তো দরজার তালা দিয়েছিল আলো যাই হোক খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সে অন্ধকার থাকলেও মই কোথায় আছে জানা ছিল আন্দাজ করে অন্ধকারের দিকেই হেঁটে যেতে থাকে আবরার যেতে যেতেই পেয়ে যায় মই ধরে ধরে মই বিয়ে পাটাতনে উঠে পড়ে সে দুটো জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে পাটাতনের কাঠির মেঝেতে সেই আলোতেই সে জানালার দিকে এগিয়ে যায় আবরার গিয়ে দেখে সাদা জামা পড়া একটা মেয়ে বসে আছে জানালার ধারের কাঠির মেঝেতে দেখি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সে কে কে ওখানে কে এই যে তুমি কি আমি আমি আবরার আবরার হ্যাঁ আমি ওই সাফির বন্ধু আলমের চাচাতো ভাই যে সাফি ওর বন্ধু আমি ও তাই বুঝি কিন্তু তুমি কে আমি রুমা এইদিকেই থাকি 
এত রাতে এখানে কি করছো কেন আসা যাবে না বুঝি না মানে সেটা তো জানি না আসা যাবে কি না আমি তো এখানে থাকি না আমি প্রায় পূর্ণিমার সময় এখানে আসি এখানে বসে জোৎস্না দেখতে ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে না জোৎস্না দেখতে হ্যাঁ আমারও ভালো লাগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল হঠাৎ তারপর জানালায় বসে জোৎস্নাই দেখছিলাম তখনই তোমাকে দেখি এই জানালায় ও ভালো করেছো খুব ভালো করেছো একা একা সবসময় জোৎস্না দেখতে ভালো লাগে না কেউ থাকলে তখন ভালো লাগে এটা অবশ্য ঠিক বলেছ কালকে তো পূর্ণিমা কালকেও আমি এখানে আসব তুমি আসবে দেখি চেষ্টা করব আসবার তুমি এখান থেকে বাসায় ফিরে যাও কখন যখন আমার মন চায় বাসায় কিছু বলে না চুপ এত প্রশ্ন করতে হয় না চলছে না দেখো আচ্ছা ঠিক আছে যা মেঘে ঢেকে গেল তো চারটা হ্যাঁ অনেক বড় মেঘ কখন সরবে কে জানে তুমি যাবে কখন বাসায় জানি না তো কেন তোমার কি তারা আছে মানে হ্যাঁ আমার সাথে এখানে থাকতে ভালো লাগছে না না মানে ব্যাপারটা তা না সাফি উঠে আমাকে না পেলে খুঁজতে পারে টেনশন করবে কিচ্ছু হবে না থাকো না আরো কিছুক্ষণ শোনো আমার পাশে এসে বসো আচ্ছা রুমার পাশে গিয়ে বসে আবরার গিয়ে গল্প করতে থাকে দুজন রুমা আবরারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আবরারও ওর পরিবারের ব্যাপারে বলে আর ওর নিজের ব্যাপারেও বলে কিন্তু যখন রুমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে রুমা কথা ঘুরিয়ে ফেলে আবরার আর কোনো জোর করে না রুমাকে রুমার ব্যাপারে কথা বলবার জন্য গল্প করতে করতে রুমার কাঁধে মাথা রেখে বাইরে চাঁদের আলো দেখতে থাকে দেখতে দেখতে কখন যে চোখ লেগে আসে আবরারের টেরও পায় না পরদিন সকালে আবরার এই আবরার কই তুই আবরার কি রে কি হয়েছে এই আলম আবরার কে দেখেছিস না তো রাতের পর থেকে আর দেখি নাই কেন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরেই দেখি কি ও আমার পাশে নাই ভাবলাম হয়তো ওয়াশরুমে গেছে সকালে উঠে দেখি কি তখনও নাই তখনও আমার পাশে নাই ফোনটাও নাই এখানেই রেখে গেছে কোথায় গেল বলতো বাইরে গেল না তো সকালে আম্মা আমার সাথে কতক্ষণ চিল্লাইলো রাইতে মেইন দরজাটা লাগাই নাই কেন আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি ঘুমানোর আগে দরজা লাগায়া তারপরে ঘুমাইছিলাম সকালে নাকি আম্মাই দেখছে দরজাটা খোলা বাইর হয়ে গেল নাকি রাতে কোথাও চল তো গিয়া দেহি আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে চল চল যাই এই আবরার 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 ভাই ও আবরার ভাই আবরার কি রে কোথাও তো পাইলাম না বাড়ির আশেপাশে আচ্ছা আচ্ছা চলো তাহলে একটু আমরা মেঝো বাড়ির দিকে যেয়ে খুঁজে দেখি আচ্ছা চল চল এই কি রে দরজাটা খোলা কেন ভাই বিশ্বাস কর আমি দরজা লাগাই গেছিলাম গতকাল তোদের সামনে তো লাগাইলাম আবরার এই আবরার এই আলম আলম চল আমরা ভিতরে যাই ভিতরে যেয়ে দেখি ওই সাফি এই এনে তো নাই চল চল পাঠা তোমার দেখা লাগবে চল আরে আরে ও ওই যে ও আবরার না ওই যে ওই যে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে আবরারই তো আবরার এই এই আবরার চিল্লাচ্ছিস কেন চিল্লাচ্ছিস কেন মানে শালা তুই এইখানে কি করতেছিস কই আমি মেঝো বাড়ির পাটাতনে তুই হ্যাঁ আমি আমি এখানে আসলাম কি আমনে 
সেটা তো তুই জানিস আমি তো ভোরবেলা থেকে দেখতেছি তুই বিছানায় নাই রুমা 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 কই রুমা রুমা কে আবার রুমা আরে রুমা ও হ্যাঁ রুমা এদিকে থাকে বলল হ্যাঁ মনে পড়েছে আমার রাতে ঘুম ভাঙার পর আমি বাইরের জোৎস্না দেখছিলাম তখন হঠাৎ করে দেখি এই পাটাতনের জানালায় রুমা মানে ওই মেটা বসা আর কি তারপর এসেছিলাম এখানে সারা রাত ওর সাথে আমি গল্প করেছি কি তুই কি রাতে উল্টাপাল্টা কিছু খাইছিস নাকি কি বলতেছিস এইসব উল্টাপাল্টা কথাবার্তা আরে হ্যাঁ এই ঘরের চাবি খালি আমার কাছেই থাকে অন্য কারো কাছে থাকা সম্ভব না আর আমার জানা মতে রুমা নামে কেউ নাই এই গ্রামে হ্যাঁ তুই জানিস ঘুমের ঘরে কি দেখেছিস না দেখেছিস চল এখন বাড়িতে চল হ্যাঁ চল সাফি ও আলমের সাথে বড় বাড়ি ফিরে যায় আবরার চাচির কাছে সাফি জানায় আবরারের ঘুম আসছিল না তাই সকালের দিকে মেজবাড়ির ওখানে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল আবরার যে মেজবাড়ির পাটাতনে ঘুমিয়েছিল সে ব্যাপারে চেপে যায় সাফি তার দেখা দেখে আলমও চেপে যায় কথা বাড়ায় না পরে বেচারা আবরারই হাজারটা প্রশ্নের মুখে পড়বে বা আবরার কিনে উল্টোপাল্টা ভাববে হয়তো কেউ কেউ তাই চেপে যায় আবরার সোজা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয় সে যেন একটা ঘরে আছে কি হলো তার সাথে সারা রাত বুঝবার চেষ্টা করছে মেজবাড়ির চাবি কারো কাছে থাকে না আলমের মা ছাড়া তাহলে সে যে দরজা খোলা পেয়ে গেল আবার রুমা নামে কেউ যদি গ্রামে নাই থাকে তাহলে সে তা কার সাথে কথা বললো সারা রাত কি জানি কিছু একটা এক্সপ্লেনেশন তো আছেই আর মাথা খাওয়ায় না আপাতত ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে দেখে সাফিরা ওর অপেক্ষায় বসে আছে ও আসলে একসাথে সবাই নাস্তা করবে নাস্তা করার পর বের হয় ওরা সারা দিন গ্রামে ঘুরে সাফির খালার বাড়ি যায় সেখানে দুপুরে খেয়ে বিকেলে মাঠে ক্রিকেট খেলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে তারা এসে সোজা রুমে যায় তিনজন গিয়ে যার যার মতন ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আচ্ছা আবরার সত্যি করে বলতো গত রাতে কি হয়েছিল আরে ভাই তখন তো বললাম আমি সত্যি বলছিস বিশ্বাস কর বন্ধু সত্যি বলতেছি কিন্তু চাবি তো শুধু চাচির কাছে থাকে আর তো কারো খুলতে পারার কথা না আর আলম তো গতকাল সন্ধ্যায় দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল আমি বুঝলাম কিন্তু যদি এরকমটাই হয় তাহলে আমি ঢুকলাম কিভাবে ভেতরে হুম সেটাই প্রশ্ন আর রুমা নামেও কেউ নাকি নাই এই গ্রামে কি জানি হয়তো মিথ্যা বলেছে মেয়েটা আজকে জিজ্ঞেস করতে হবে আজকে হ্যাঁ আজকে রাতে আজকেই তো পূর্ণিমা ও বলেছে এখানে আসবে আমাকেও যেতে বলেছে ও বলেছে একসাথে পূর্ণিমা দেখবে বুঝছি ওই তোমরা চলো আব্বার দোকানে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ চল আলমের বাবার দোকান ঘুরে রাতে বাড়ি ফিরে খেয়ে রুমে যায় তিনজন কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে ঘুমানোর জন্য আলম বিদায় নেয় সাফিও ঘুমাবে বলে ফোন রেখে শুয়ে পড়ে আর আবরার জানায় সে ঘুমোবে না আজকেও যাবে পাটাতনের ওখানে সাফি আর কিছু না বলে চোখ বন্ধ করে রাখে কিছুক্ষণ যদিও বলেছে যে সে ঘুমাবে কিন্তু সাফি আর ঘুমায় না শুয়েই জেগে থাকে অপেক্ষা করে আবরারের কাজকর্ম দেখার জন্য মাঝরাতে সাফি টের পায় আবরার ধীর পায়ে রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে মোবাইলের স্ক্রিনে দেখে রাত দুটা বাজে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর আবরারের পিছু পিছু সাফিও যায় কিন্তু দূর থেকে এবং একদম দেয়ালের সাথে ঘেসে ঘেসে যাতে কোনোভাবেই দেখা না যায় সাফিকে পাটাতনের জানালা থেকে যদি আবরারের কথা সে তেমন বিশ্বাস করে না তারপরে রিস্ক নেয় না অন্তত আজে বাজে কথা বলার পাবলিক আবরার না অন্যদিকে আবরার আজকেও গতকালের মতো গিয়ে দেখে মেজবাড়ির দরজা খোলা হেঁটে মই বিয়ে পাটাতনে উঠে দেখে গতকালকের মতো আজকেও একইভাবে বসে আছে রুমা ধীর পায়ে এগিয়ে যায় রুমার কাছে রুমাকে দেখে মনে মনে একটু খুশিও হয় আবরার না গতকাল উল্টো পাল্টা কিছু হয়নি আসলে রুমা নামে কারো সাথে সে ছিল এখানে রুমা রুমা তুমি এসেছ তোমাকে তো বলেছি আমি এখানে আসি পূর্ণিমা সম আমিও এসে বসেছিলাম তোমার সাথে পূর্ণিমা দেখব বলে ভালো করেছ এসো কাছে এসে বসো আচ্ছা আচ্ছা তোমার নাম কি আসলেই রুমা কেন বলো তো না ওই আলম বলল এই গ্রামে নাকি রুমা নামে কেউ থাকে না তোমাকে তো গতকালই বলেছি তুমি অনেক বেশি প্রশ্ন করো 
এত প্রশ্ন না করে পূর্ণিমা দেখো প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ঠিক আছে কে কে এখানে আবার কার সাথে কথা বলছিস রুমার সাথে এই যে আরে হ্যাঁ রুমা কই গেল এখানেই তো ছিল আমার পাশে বসা ছিল সাফি রুমা আমি আমি জানি আমি ওর গলা শুনেছি কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন জানি না রুমা এই রুমা ও আমার বন্ধু সাফি বড় বাড়ির ছেলে রুমা আবরার দেখ ব্যাপারটা আমার একদম ভালো ঠেকছে না চল চল ঘরে ফিরে চল আবরার তো এখান থেকে যাবে না কে কে কথা বলে रुमा रुमा ऐड़े दाओ ऐड़े दाओ साफी के ओके छारो चुप एकदम चुप गला छारो गला छारो गला छार गला छार गला छार गला छार गला छार हमार গলা আমার গলা ছাড় এবারের মতো সাইরা দিলাম আর জীবনেও এখানে আসবে না সাফি সাফি ওঠ চল চল ঘরে চল চল যা 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 বন্ধু তুই ঘরে যা তুই জলদি যা যদি পালানোর চেষ্টা করিস গলা কিন্তু আলাদা করে দিব খবরদার তুমি রুমা না তুমি তুমি কে আমি আমি এই বাড়ির মারি রুমার হাতটা গলা থেকে সরাতে আর আবরারের কথা শুনে দৌড় দেয় সাফি দৌড়েই অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে যেন মই বে বে মেজোয়ারি থেকে বের হয় সে নিজেও বলতে পারবে না বের হয়ে এক দৌড় দেয় বড় বাড়িতে আলমের ঘরে গিয়ে দরজা ধাক্কানো শুরু করে আলম চমকে বিছানা থেকে উঠে এসে দরজা খুলে আলম দরজা খুলে তাকে সব ঘটনা খুলে বলে সাফি শুনে চোখ বড় বড় হয়ে যায় আলমের হ্যাঁ ভাই আমি আমি নিজে ওরে দেখে আসছি আমি সত্যি কইতাছি ভাই আরে আমি তো কইতাছি না যে তোর আমি বিশ্বাস করতেছি না রুমার যে ব্যাপারটা তুই কইতাছিস আমি বিশ্বাস করতেছি সত্যি বিশ্বাস করতেছিস আরে হ আবার থেকে রাইতে জানলাম রুমা নামের নাকি আমাগো বড় আব্বা একটা মাইয়া আসিল মানে মানে আমাগো আমাগো দাদার এক বইটা আসিল হে এক রাইতে পাটাতনের থেকে পইরা মরে গেছিল এরপরে থেকে নাকি ওই বাড়িতে আর কেউ থাকে না খালি জিনিসপাতি রাখা হয় কি লেগে থাকে না হে ডাস পর্যন্ত জানতাম না কিন্তু এখন তো মনে হইতাছে ওই কারণটাতেই এগুলোর কিছুই তো আমি জানতাম না তার মানে কি ওনার প্রেতাত্মা এখনো মেজোবাড়ি দখল করে রাখছে এত দিন হুললাম না কিল্লেগে তাইলে এই মেজোবাড়ির ব্যাপারে এসব সারা জীবন তো তুই আমি ইহানেই কাটাইলাম কেউ কখনো কি শুকুল না এই ব্যাপারে জানি না ভাই আমি আমি এসব কিচ্ছু জানি না আমার পা ধরে টান দিছে আমার গলায় টিপ মারছে ওইটা ওইটা অনেক শক্তিশালী ওইটা ওইটা আপনারে এখনো আটকায় রাখছে ওর যদি কিছু হয় আমি ওর বাপ মারে কিভাবে জবাব দিব সাফি চল 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 সবাই রে বাসা সবাই জাগাই তৈব হ হ চল চল দেরি করা যাবে না চল আপনারে যদি একটা কিছু করে ফেলে তাড়াতাড়ি চল সাফি আলম দৌড়ে নিশ্চলে গিয়ে সবাইকে ডেকে তোলে এত রাতে ওদের ডাকাডাকি দেখে ভড়কে যায় সবাই বাড়ির সবাই ছোট বড় মুরুবীরা সবাই ড্রয়িং রুমে এলে সাফি সব ঘটনা খুলে বলে তখন আরও ভয় পেয়ে যায় সবাই তখন আলমের বাবা বলে ওঠে ভয় পেয়ে এখানে কুকুরে বসে থাকলে হবে না আবরারকে যে কোনোভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে তার কথা যেন সবার হুঁশ ফিরে আসে আসলেই তো বাড়ির একদম ছোটদের বড় একজনের অধীনে রেখে সবাই বের হয়ে আসে বাড়ি থেকে গিয়ে জড়ো হয় মেজো বাড়ির সামনে 
আসার সময় আশেপাশের বাড়ি থেকে আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসে এর মধ্যে একজন আবার যায় কাছের এক হুজুরের কাছে তাকে ডেকে নিয়ে আসতে মেজো বাড়ির সামনে গিয়ে সবাই দাঁড়ায় আর সবার সামনে সাফি ও আলম আলম গিয়ে চিৎকার করে রুমাকে ডাকতে শুরু করে রুমা রুমা কইতেছি কলাম আপনারা সাইরা দাও নাইলে কিন্তু এই ঘরে আগুন দিবু তোমার যাওনের আর কোনো জায়গা থাকবো না কত বড় সাহস আমাকে হুমকি দেশ সবগুলারে কিন্তু মাইরা ফেলবো সবগুলার কিন্তু গাড় ভাঙা ফেলবো এই যে এই যে দেখ আমার হাতে তেলের বোতল আর কুড়া এই যে এই যে হারিকেন হুজুর আইতাছে কইলাম আপনারে না সাইরা দিলে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিমু কইলাম আর আর জায়গা থাকবো না তোর কোনখানে যাওনের জায়গা থাকবো না ভালো ভালো আপনার রে সাইরা দে কইলাম ওই যে ওই যে ওই যে দেখ ওই যে হুজুর আইলো জিন্দিয়া কিন্তু হুজুর তোরে পুরাই দিব খবরদার কিছু করলে কিন্তু এই বাড়ি এই বাড়ি সাই বানাই দিবু একারে আলমের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকিতে ভয় পেয়ে যায় রুমা তারপর এক লাভ দিয়ে আবরার কে ধরে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচে আবরার পায়ে দোতলার সবার পাটাতনের জানালা থেকে ছিটকে কোনো মতে পায়ে ভর করে মাটিতে নামতে যায় কিন্তু এতই জোরে এসে পড়ে যে পায়ের সমস্ত দেহের ওজনটাও তার উপর পড়ে পাওয়াটাও বেকায়দাভাবে পড়ে যায় মাটিতে ব্যথায় কোকাতে থাকে আবরার পা যদি নাও ভেঙে থাকে মারাত্মকভাবে যে মচকে গেছে সেটা নিশ্চিত তা দেখে প্রচণ্ড রাগ হয় আলমের রুমার ওপর পাশের বাড়ি সেলিম ভাই সোহেল ভাইকে বলে মেজো বাড়ির আশেপাশে তেল ছিটিয়ে দিতে সুজুরকে বলে দোয়া পরে আটকিয়ে রাখতে রুমাকে বাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে টের পেয়ে রুমা ব্যাপক চেঁচামেচি শুরু করে দেয় এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার সেখানে যারা ছিল তাদের গায়ের লোম একদম দাঁড়িয়ে যায় রীতিমতো পুরো গ্রামই যেন কেঁপে ওঠ রুমার এই চিৎকারে সবাই ভয়ে কেঁপে উঠলেও সেদিকে ভ্রুকুটি করে না আলম ও সাফি ভয় যেন তাদেরকে ছুঁতেই পারছে না তেল দেওয়া শেষ হয়ে গেলে দুইজন গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় মেজো বাড়িতে আগুন দেওয়ার আগে হুজুর কি যেন একটা দোয়া পরে ফু দেয় হালকা করে সেখানে সে ফু দেয় আগুনে সাফি ও আলম ছড়িয়ে দেয় তেলের উপর মুহূর্তেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বালা শুরু করে মেজো বাড়িতে এত বছরের পুরনো বাড়িটা পুরে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু কিচ্ছু করার নেই এছাড়া কোনো উপায়ও নেই না হলে রুমা মানে রুমার প্রেতাত্মা যদি কখনো এই বাড়ির জাল থেকে বেরোতে পারে এই গ্রামের যে কি হবে তার কোনো ঠিক নেই এর চেয়ে বাড়িটা ধ্বংস করে দেয় ভালো আগুন দিয়ে রুমা যেহেতু এই বাড়িতেই মারা গিয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যেহেতু তার আত্মা এখন পর্যন্ত এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারেনি হয়তো বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেলে রুমার আত্মাটা মুক্তি পাবে এই দুনিয়া থেকে আগুন বাড়ির নিচের ঘর ধ্বংস করতে করতে পাটাতরের ঘরের দিকে ছেয়ে ওঠে আর্তনাদ করে ওঠে রুমা প্রচণ্ড আগুনের তাপে আমার ঘর আমার ঘর আমার এত বছরের ঘর ধীরে ধীরে রুমার চিৎকার মিলিয়ে যায় আর চোখের সামনে ছায়ে রূপান্তরিত হয় এত শত বছরের পুরনো মেজো বাড়িটা সবাই যেন ঘোরের মধ্যে আছে তখনও যে এতক্ষণ তারা কি দেখলো এসব আশেপাশের বাড়ির মানুষের ভিড় জমে গেছে সেখানে সবাই নিজেদের মতো কথা বলছে কেউ বলবেও না ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে চারটা বাজে কিছুক্ষণ পর ফজরের আজান দিলে সবাই যে যার ঘরে ফিরে যায় 
শুধু বড় বাড়ির পুরুষেরা ও আরও কিছু মানুষ হয়ে যায় সেখানে হুজুরের সাথে ফজরের নামাজ সেখানে পড়িয়ে হুজুর সিদ্ধান্ত নেয় যে একটা গায়েবে না জানাজা পড়ার হোক সেখানে রুমার আত্মার মুক্তির জন্য জানাজা শেষ করে রুমার আত্মার জন্য ধোয়া পড়ে দূর থেকে তখন যেন একটা কান্নার শব্দ একটু ভেসে এসে তারপর হারিয়ে যায় হয়তো সেই কান্না ছিল রুমার আত্মার হয়তো সেই কান্না ছিল অবশেষে মেজবাড়ির জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার অথবা হয়তো সেই কান্না ছিল তার মেজবাড়িটাকে তার জোৎস্না দেখার প্রিয় জায়গাটাকে হারানোর কষ্টের বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন আমাদের আজকের কুয়াশা ক্লাসিকের গল্প যার নাম ছিল মেজবাড়ির ভূত আর আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি আরজি শর্মি আর আজকে এই গল্পটি লিখেছেন শুরুতেই বলেছি আবারও বলে দিচ্ছি ইস্তিয়াক হোসেন তুষার এবং নাট্যাংশ পরিচালনায় ছিলেন আনিকা চৌধুরী প্রিয়ন্তী তো আজকের এপিসোডটি কেমন লেগেছে সেটা আমাদের জানাতে একদমই ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে আপনারা লিখতে পারেন এছাড়াও কুয়াশা ক্লাসিক একটি ফ্যান পেজ আছে সেখানে লিখতে পারেন আর যে শারমিনের ফ্যান পেজও আপনারা লিখতে পারেন আপনাদের কেমন লাগলো এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেন এবং যারা কুয়াশা শুনতে অনেকেই অনেকের কাছ থেকে আমি অনেক মেসেজ পেয়ে থাকি যে অনেকেই জানে না যে কুয়াশা এখন কুয়াশা ক্লাসিক নামে হচ্ছে যারা জানেন না তারা তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নেবেন অথবা বন্ধুরা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে আর যে শারমিন অফিসিয়াল यूट्यूब चैने कुआशा क्लैसिक प्रति सोमवार रत एगारोटा एख हे तो ठीक है आजकल मतन विदाय निचि आगामी सप्ताह आबा फिर आसब कुआशा क्लैसिकर नतून गल्प नहीं से पर्यत आपनारा जरा सबसक्राइब करें करते चान आर जी शर्मिन यूट्यूब चैने सबसक्राइब कर सबा के अनेक धन्यवाद जानिए विदाय निचि शुभरत्रि